二零二二年四部筹拍的古偶剧《杨幂在出山》，赵丽颖入局，杨紫出王闸。古偶剧已是不可挡的姿态当选大热门题材，几乎每年都要出现几部爆款，助演员一夜之间单车变摩托。但是随着该类型剧集数量增加，质量越发参差不齐，各种烂剧频出。二零二一年四千年美女鞠婧祎主演的《迦南传》。从情节到服化到统统被诟病颇深，他本人更久不变的扮永久妆容属实引人头疼，在豆瓣评分仅有三点七分。浓颜系大美女古力娜扎搭档许魏洲主演的《风起霓裳》，凭借着男主的油腻行为和女主的尴尬演技，成功让观众抠出了大别墅，最终以四点一分的成绩惨淡退场。当然不能忘了彭小冉主演的《君九零》。因为古装丑男成功出圈，也算是为古偶另辟出圈套路。三点九分的成绩也勉强配得上该剧。这些古偶烂剧层出，明显是在观众的底线上蹦迪。幸得二零二二年四部筹拍的古偶剧，女主都是古装界扛把子。杨幂在出山，赵丽颖入局，杨紫、刘亦菲出王闸，给足惊喜。一，杨幂交藏。《交藏》讲述的是崔行舟在剿匪之际意外救下柳绵堂杨密氏，被失忆的柳绵堂误认成丈夫。崔行舟为引出山匪头目，假意迎合，但实际暗生情愫。但没想到柳绵堂居然就是那个威名在外的土匪头目。该剧改编自狂上加狂的同名小说，也是小有名气。内容方面属于又甜又虐，但重点还是要看编剧的手法，只要避免魔改。是能够给观众足够兴趣的。杨幂也算是顶流的存在，而且她本人就是因为在《仙剑奇侠传三》里的出彩演绎而得到关注的，又是凭借宫出圈和古偶有不解之缘。后续杨幂更是出演过《扶摇》《三生三世十里桃花》《古剑奇谭》等等古装剧，在这一领域影响力颇深。对于杨幂来说，拿捏好柳绵堂这个角色并不困难，只要稳定发挥即可。不过男主人选还没敲定，应该是在新晋顶流或是哪新人里选一个。但网传消息，趁有再接触曾舜晞，只要不是古装丑男，大家都能接受。毕竟已经有杨幂这个扛把子顶着，扮相和演技多半都不会出现问题，整体质量有保障。二，赵丽颖与奉行，与奉行改编自九路飞香的同名小说。讲述的是魔界的女王夜沈离赵丽颖是因为拒绝联姻选择逃婚，在途中被打回原形凤凰跌落人间。不曾想，居然沈离被小贩捡到，当作肥鸡售卖，直到被游历人间的上古之神行止带走，将彼此的命运紧密联系在了一起。毕竟是在二零一四年就出品的小说，剧本的情节难免会显得有些落俗，但不得不说，这样的养成系桥段确实别具看点。男主的设定将面瘫、腹黑、独一无二这些特色都集合到了一起，在古偶里也算出彩。而女主性格乖张、脾气暴躁、一冷一热的设定也算是经典永流传了。剧情整体来说是甜中有虐，所有的虐点和矛盾点制造都不显刻意。原著文笔更是能让书迷在欢笑中泪目，依旧是照着拍就能成好剧的一款。女主选择赵丽颖还是非常明智的。毕竟经验丰富，而且之前他就出演了和该剧原著并列五大经典仙侠文的《花千骨》。只要赵丽颖能找回那种戏路，这部剧绝对是稳了。三，刘诗诗《狐妖小红娘》竹叶篇，《狐妖小红娘》竹叶篇是这几部剧中唯一由动漫改编的，但是剧情却是相当之虐，堪称系列之最。男主王权霸业通过作死害了组织成员，自己也失去了剑心。同时，也成为了间接杀死女主东方怀竹的凶手。全篇都将虐恋设计到了极致，甚至有漫迷因此弃剧。但是，对于改编成剧，却是有着足够的看点和吸睛的桥段，各种爱恨情仇交织，算是这几年里的剧情大热门。原著中的女主美丽温婉，遇事沉着冷静，内心更是极度坚强勇敢，外柔内刚是她最明显的特质。选择刘诗诗来出演这个女主，在外形上妥妥是过关了，清秀淡雅，除了刘诗诗，甚至难以想象出更好的人选。而且刘诗诗当年因为《步步惊心》里的若曦红极一时，其实那种倔强和勇敢的性格，和。
和东方怀竹在某种程度上有相似之处，相信刘诗诗此次又会带来新的惊喜。重点是刘诗诗的面部保养做得极好，出席活动时生图依旧扛打，脸上几乎没什么岁月的痕迹，宁静优雅的气质由内而外散发出来，在演古偶也是毫无压力。这部剧也是男主未定，但网友也提名了罗云熙、龚俊。程毅等热度颇高的演员，只要颜值过关，按照女主匹配程度，观感会不错。四，杨子长相思，长相思改编自童话的同名小说，讲述的是在上古时期流落大荒的高薪王姬九瑶小妖化身文小六杨子氏，在游历途中和各种好友相识，在经历重重磨难后得到成长的故事。该剧属于非常典型的大女主剧集。情节设定方面和与奉行有一样的问题，就是有些古早，缺少适当的流行元素。但这类剧集改编难度较大，如果是童话本人来做编剧的话，胜算颇高。童话被影视化最具盛名的作品就是《步步惊心》，在豆瓣评分高达 8.4 分，观众对童话其实也有一定滤镜。只要这部剧质量过关，就会为童话再添一部代表作。这部剧定下的女主杨子。也是因为出演香蜜沉沉浸如霜这部古偶大火的，在演古偶一定程度上也是想增加人气和热度。毕竟余生，请多指教，难以播出，简直成了众人的心病。男主被传最多的就是张晚意了。二零二一年凭借着《觉醒年代》小范围火了一把，而后又是出演正午阳光出品的《乔家的儿女》，以出色的演技得到了观众的认可，而且古装扮相也是不出。如果是杨子和张晚意合作，大概率又会是一部爆款仙侠剧，因为有原著作者坐镇。内容方面其实是这四部剧中最具保障的了。总而言之，上述的这四部古偶剧集衬得上是各有优势，几位女主都拥有极高的人气，只要男主选好，剧本过关，都有成为爆款的可能。那么这四部里，你最期待哪一个呢？